สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk ในวันที่28กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดลดลงมา 1.50 US ดอลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่ 1,774.90 ก็มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,762.60 ถึง 1,781 นะคะสาเหตุที่ปรับตัวลดลงมาก็เนื่องจากที่ประชุม G20 นะคะให้ประเทศในยูโรโซนเนี่ยระดมเงินทุนเพิ่มเติมนะคะเพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะในการต่อสู้กับวิกฤตนี้ของยูโรโซนนะคะก่อนที่จะอขอความช่วยเหลือจากชาติต่างๆนะคะนอกจากนี้นักลงทุนก็ยังกังวลในเรื่องของราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะว่าจะทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะคะทีนี้เรามาดูกราฟกันก่อนเลยแล้วกันนะคะถ้าเราดูกราฟถ้าเราดูกราฟในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคามีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมานะคะแนวรับแรกก็คืออยู่ที่บริเวณเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะคะบริเวณ 1,764 นะคะแล้วก็ถัดมาก็คือเส้น moving average 9วันนะคะบริเวณ 1,756 เเราก็มองว่าถ้าถึงบริเวณ moving average 9วันเนี่ยน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็ราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นมาได้นะคะถ้าเราดูกราฟในรายสองชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นกราฟในรายสองชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าหลังถ้าถัดจาก moving average 34แล้วก็เส้นเทรนไลน์ moving average 34ในรายสี่ชั่วโมงบริเวณ1714แล้วนะคะก็จะมีแนวรับอีกอันหนึ่งนะคะในกราฟรายสองชั่วโมงก็คือบริเวณ1760นะคะ m o v i n g average 75นะคะเส้นเส้นสีเหลืองตรงนี้นะคะ 1,760 นะคะถ้าเราดูกราฟในรายสี่ชั่วโมงก็คือแนวรับนะคะบริเวณ moving average 34นะคะในกราฟลาย4ชั่วโมงบริเวณ 1,000 อันนี้ก็คือแนวรับแรกนะคะ 1,764 นะคะบริเวณนี้แล้วก็ถัดมาก็คือ 1,760 นะคะใน moving average 75ในราย2ชั่วโมงแล้วก็ถัดมาก็คือ moving average 9วันนะคะในกราฟรายวันที่1756ซึ่งเรามองว่าถ้าถึงบริเวณแนวรับแตงกล่าวเนี่ยโอกาสที่ราคาจะเด้งเด้งขึ้นนะคะก็มีนะคะเพราะว่าปัจจัยที่สนับสนุนราคาฟันดัมเบิลก็ยังมีปัจจัยที่สนับสนุนค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหานี่ยุโรปนะคะก็มีมากขึ้นทางธนาคารกลางยุโรปเสนอเงินกู้3ปีดอกเบี้ยต่ำให้กับธนาคารในยุโรปนะคะและรัฐสภาของเยอรมันก็อนุมัติเงินช่วยเหลือรอบที่2ให้กับกรีซส่วนตัวของกรีซเองนะคะก็เริ่มสวอปพันธบัตรตั้งแต่วันศุกร์นะคะทำให้เจ้าหนี้ภาคเอกชนเนี่ยมีผลขาดทุนถึง 74% ของมูลค่าพันธบัตรนะคะแต่ว่าแนวโน้มก็คือเจ้าหนี้ภาคเอกชนก็ต้องยอมรับผลขาดทุนนี้นะคะแล้วก็กรีซมีแนวโน้มที่จะสวอปพันธบัตรได้สำเร็จนะคะมีการประกาศของ S&P นะคะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลงมาที่ระดับ Selective Default นะคะหรือว่าผิดนัดชำระหนี้บางส่วนซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่า Default หรือว่าผิดนัดชำระหนี้เพียงขั้นเดียวเท่านั้นนะคะแต่ตลาดน่าจะรับข่าวนี้ไปแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ฟิชเทรดดิ้งก็ปรับลดอันดับเครดิตของกรีซของกรีซมาก่อนนะคะส่วนปัจจัยลบวันนี้ก็คือราคาน้ํามันเนี่ยอ่อนตัวลงมาชั่วคราวนะคะจากแรงขายทํากําไรนะคะแล้วก็การคาดว่าสต็อกน้ํามันของสหรัฐที่จะประกาศในวันพุธนี้อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะข่าวอื่นก็มีสเปนเผยยอดงบออยอดขาดดุลงบประมาณเนี่ยสูงถึง 8.5% นะคะก็สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องของ CFTCF นะคะ CFT 
c f t c นะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐนะคะว่าเผยเผยว่าเนักเก็งกำไรถือสัญญาทองคำมากที่สุดในรอบ5เดือนนะคะในรอบสิ้นสุดวันที่21กุมภาพันธ์ก็คือมีการเข้ามาซื้อสถานะหรือว่าเปิดลองมากขึ้นนะคะเ,เปิดสถานะลองมากขึ้น 16,1175 สัญญานะคะในรอบในรอบสัปดาห์ดังกล่าวส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะยอดทำสัญญาซื้อบ้านเราปิดการขายเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 2% เราก็ยังมองว่าแนวโน้มที่ราคาทองคำจะปรับสูงขึ้นในช่วงต่อไปยังมีอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ก็คือเป็นการอ่อนตัวในระยะสั้นนะคะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วว่า ISI เริ่มส่งสัญญาณเดเวอร์เจนนะคะราคาก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาแต่ว่าถ้ามองดูปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยน่าจะเปิดลองบริเวณแนวรับดังกล่าวนะคะตั้งแต่แนวรับ1764นะคะ1760 1756นะคะ1750ก็อาจจะให้ไว้หลายแนวนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะเด้งกลับมีค่อนข้างมากนะคะค่าเงินบาทวันนี้อ่อนค่าลงมานะคะมาอยู่ที่ระดับ 30.42 บาทต่อดอลลาร์ค่าเงินยูโรนะคะอ่อนค่าลงแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาหนี้ของกรีซมากขึ้นส่วนราคาน้ำมันดิบก็อ่อนค่าลงมาช่วงชั่วคราวนะคะอย่างที่บอกแล้วว่ามีออจากแรงขายทํากําไรนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมกก็ปรับลดลงมา 1.21 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะปิดที่ 108.56 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรล SPDR ยังถือทองคําเท่าเดิมนะคะก็มองแนวรับนะคะ1764 1756นะคะแล้วก็ถ้าหลุด1756เนี่ยก็ซึ่งเป็นมูฟวิ่งเอเวอเรสต์9วันนะคะส่งสัญญาณไม่ดีนักนะคะเราให้จุดสต็อปลอสไว้ที่บริเวณ 1,740 นะคะซึ่งบริเวณนี้ก็คือเส้นมูฟวิ่งเอเวอเรสต์200ในราย2ชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าจริงๆในมูฟวิ่งเอเวอเรสต์2 2ชั่วโมงเนี่ยเออในกราฟในราย2ชั่วโมงเนี่ยถ้าหลุด1760ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะแต่เราก็เผื่อไว้ให้ว่าที่มูฟวิ่งเอเวอเรสต์9 1756เนี่ยมันไม่ไม่น่าจะหลุดนะคะถ้าหากว่าจะจะขึ้นต่อนะคะถ้าสมมติว่าหลุดลงมาก็จะเป็นการพักตัวที่ที่ยาวกว่าที่คาดนะคะให้จุดสต็อปลอสไว้ที่1 7 4 0นะคะแนวรับ1 7 6 4 1 7 5 6นะคะแนวต้าน1 7 8 0 1 7 9 4สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ